So hey guys, welcome back to our channel, Neat Biology 360 Tamil. So as I say, no dream is big. எந்த கனவுமே பெருசில்ல நம்ம சரியான முயற்சிய சரியான நேரத்தில் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே நம்மளோட கை வந்து சேரும் ஸோ வித் திஸ் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் கிளாஸ் ஸோ கிளாஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கிளிக் த பெல் ஐக்கான் So yes, Unit 1, Diversity of a Living World ல நம்ம சாப்டர் ஒன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி சாப்டர் ஒன்னோட மூணு கிளாஸஸ் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் கிளாஸ் நம்ம கவர் பண்ண போகுது இதோட சாப்டர் ஒன் முடியுது ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் சாப்டர் டூவை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் எல்லா கான்செப்ட்ஸும் இதுவரையும் நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் நேமிங் ஹையர் ஆர்கியல் டாக்ஸானமிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இது ஜஸ்ட் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி கிளாஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் ஸோ டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் மோஸ்ட்லி ஆனா நம்ம டே டு டேல நம்ம யூஸ் பண்ணது நம்ம பார்த்த விஷயங்களை தான் இந்த கிளாஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் டாபிக் ஸோ எஸ் இத்தோட நம்மளோட கிளாஸ் போரோட லிவிங் வேர்ல் ஃபுல்லா முடியுது ஸோ நாளில இருந்து நம்ம சாப்டர் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் புரியாதவங்க ஆர் இந்த செக்ஷனில் டவுட் இருக்கிறவங்க ஒரு தடவை புக்கை பார்த்துட்டு டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ஆன்சர் யூ ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ எஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் ஸோ டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்கு ஸோ வாட் இஸ் டாக்ஸோனமி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ டாக்ஸோனமி அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு அதை பிரிக்கிறதோட அர்த்தம் தான் டாக்ஸோனமி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீளமான பல்லெல்லாம் வச்சுட்டு வேட்டையாடுறது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறது இதையெல்லாம் வச்சு சிங்கம் அப்படின்னா அதை எல்லாமே தீ லைன் கேட்டகரியில் வைக்கிறோம் மீதி ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னிங் அனிமல் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து சீட்டா ஜாக்வார் இந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமன் அப்படின்னா நம்மளை எடுத்துகிட்டு வந்து ஹியூமன் கேட்டகரியில் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் தனித்தனியாக அவங்களோட கேரக்டர் அனலைஸ் பண்ணி பிரித்து அவங்கள எந்தெந்த ஃபேமிலியில் வைக்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் டாக்ஸோனமி ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது தான் எல்லாத்தோட பேஸ் இது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கிளாஸ் த்ரீயை இதோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸாக போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ எஸ் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருக்குமே டாக்ஸோனமி பற்றி தெரியும் பட் டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ சி திஸ் இங்கே தெரியுதுங்களா ஒரு பிக்சர் ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இதை நம்ம எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம யாருக்கும் அவ்வளோ மோஸ்ட்லி பதில் சொல்ல தெரியாது ஆனால் இது நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே லைஃப்பில் ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது என்னன்னு தெரியுதா தெரியாதவங்களுக்கு சொன்ன பிறகு தெரியும் திஸ் இஸ் அ பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஆஃப் ஊட்டி ஸோ ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஊட்டினாலே நமக்கு பொட்டானிக்கல் கார்டன் தான் வந்து ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் ஸோ தொன்று தொட்டு தமிழ் சினிமா எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்த்துருப்போம் இங்கே ஹீரோ ஹீரோயின் டான்ஸ் ஆடாமல் எந்த படமும் முடிஞ்சிருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் அ பொட்டானிக்கல் கார்டன் இது ஏன் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னா இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் தான் ஸோ டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ்னால் இப்போ என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ டாக்ஸோனமின்னா சொல்லிட்டோம் ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டரை வச்சு பிரித்து அவங்கவுங்களோட ஃபேமிலியில் எடுத்து போய் பிளேஸ் பண்ணுறது ஸோ டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்து போய் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்கள பற்றியான படிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற உதவிகரமாக இருக்கிற அந்த உபகரணங்கள் பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி கிளாஸில் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் ஸோ இது வரையும் ஓவராலாக கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இனிமேல் நம்ம இன்டெப் டீப்பராக போக போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சென் அதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட் சி ஸோ அவர் கிளாஸ் பிகின்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தஸ் வாட் இஸ் த டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் ஸோ டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்சுவல் ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அவங்க ஸ்பீஷியஸோட ஸ்பெசிமெண்ட்ஸை கலெக்ட்
இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாக்சோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பெசிமென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் இனிமேல் வர ஜெனரேஷனுக்கு ஒவ்வொன்றுத்தை பற்றியும் வந்து தனித்தனியாக தனித்தனியாக அவங்களால் படிக்க முடியாது ஸோ நம்ம படித்தது கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து பேக்கப்பாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதுதான் டாக்சோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ஹெர்பேரியம் வாட் இஸ் ஹெர்பேரியம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையை பார்த்தோம் அப்படின்னாலே தெரியும் ஹெர்பேரியம் ஹெர்ப் அப்படின்னு ஹெர்ப் அப்படின்னா என்ன சின்ன சின்ன செடி தழைகள் அதுதான் ஹெர்ப் ஸோ நம்ம அக்வேரியம் பார்த்துருப்போம் அக்வேரியம் அப்படின்னா என்னென்னா மீன்கள் எல்லாமே வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுற இடம் ஸோ அக்வேரியம் அப்படின்னா ஆக்வா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஆக்வா ஸோ அக்வேரியம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா மீனெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நிறைய சீ ஸ்பீஷியஸ் வாட்டர் ஸ்பீஷியஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஹெர்பேரியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹெர்பை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இது ஒரு ஹெர்போட ஒரு ட்விக் அந்த ட்விக்கை ஒட்டிட்டு இது நல்லா காய வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டியிருக்காங்க நம்ம சின்ன வயசுலலாம் வந்து இந்த ரோஜா பூ இலை செம்பருத்தி இலையெல்லாம் நம்ம நோட்டில் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை ஒட்டி ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹெட்போட பேர் என்ன அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு இந்த மாதிரி தனித்தனி ஷீட்டில் தனித்தனியாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இனிமேல் வர ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் இதை ஜஸ்ட்டு பார்த்து இதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் படித்தாங்க அப்படின்னாலே தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஹெர்பேரியம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெர்பேரியம் அப்படின்றத பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹெர்பேரியம் இஸ் த ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் கலெக்டட் பிளான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிமன்ஸ் தட் ஆர் ட்ரைட் ப்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்ட் ஆன் த ஷீட்ஸ் ஸோ ஹெர்பேரியம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரை பண்ணப்பட்டு அதாவது காய வச்சு அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஷீட்ஸில் வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் தான் ஹெர்பேரியம் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண வச்சு கடைசியில் அரேஞ்ச் பண்ணி இதை ஃப்யூச்சரில் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஹெர்பேரியம் ஸோ போதும் இதோட ரொம்ப டீட்டெயில் தேவையில்லை நீங்கள் புக்கில் இதை ஒரு முறை ஜஸ்ட் படிச்சிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஆர் வி ஆல் நோ பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னா என்ன நல்லா தெரியும் ஸோ இது ஊட்டியில் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஹவுஸு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் பிளான்ஸ்லாம் இருக்கும் அது கூடவே அதோட நேம் போர்டு எழுதி ஒட்டியிருப்பாங்க நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா தெரியும் லைக் அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து எழுதி ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ பைனோமியல் நாமக்லேச்சர் நம்ம படித்தோம் இல்லையா ரெண்டு கிளாஸ் முன்னாடி ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே போனீங்க இனிமேல் நீங்கள் போனீங்கனாலும் நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் எழுதி அதோட பைனோமியல் நேம் எழுதி அதை கீழே தமிழில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதோட உண்மையான ஒரு லோக்கல் நேம் ஸோ பார்த்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரிவைஸ் இட் ஸோ பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ்க்கும் ஹெர்பேரியமுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஹெர்பேரியமில் ஒரு பிளான்ட்டை தனியாக எடுத்து அதை காய வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் லிவிங் பிளான்ஸ் உயிரோடு இருக்கிற பிளான்ட்டையே ரெஃபரன்ஸ்க்காக எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ பிளான்ட் ஸ்பீஷஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு கார்டனில் எல்லாத்தையும் வளர்த்து அது எல்லாத்தையுமே லேபிள் பண்ணி அதோட பொட்டானிக்கல் அண்ட் சயின்டிஃபிக் நேம் அதோட ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே அதில் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படிங்கிறோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மியூசியம் ஸோ வாட் இஸ் மியூசியம் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் திஸ் இஸ் கால்ட் மியூசியம் ஸோ இது பேர் ஜுவாலஜிக்கல் மியூசியம் இது பேர் பொட்டானிக்கல் மியூசியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்னென்னா கிடைக்கவே கிடைக்காத ரொம்ப அரிதலும் அரிதான சம்டைம்ஸ் நம்ம சொல்லணும்னா ரேர் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காத எல்லாத்தையும் இங்கே கலெக்ட் பண்ணி வச்சு ஒட்டுமொத்த சந்ததிக்கும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறது பேர் தான் மியூசியம் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம லைஃப்பில் ஒரு முறையாவது மியூசியம்லாம் போயிருப்போம் ஸோ அந்த மியூசியத்தை பற்றி தான் இங்கே படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மியூசியமும் வருங்கால சந்ததியினர் இந்த ஸ்பீஷஸ் பற்றி படிக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாக்ஸோனமிக்கல் எய்ட்ஸ் So, museums
ஸோ இதுக்கப்புறம் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் நம்ம பா பார்க்க போகிற ஃபோர்த் திங் ஸோ வாட் இஸ் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுலேருந்து ஜூக்கு போயிருப்போம் நம்ம ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஃபார்மாக ஜூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம் ஸோ ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் என்ன அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கனிசம் அதோட பிளேஸ் செட்டப் எல்லாமே பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம போய் அதோட இடத்துல அது வாழ்கிற ஒரு இடத்துல ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு வருவோம் ஸோ அதுதான் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஸோ ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் அப்படின்னா என்னென்னா வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் ஹியூமன் வந்து கேர் டேக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹியூமன் அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறது அதோட இடத்த க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துப்பாங்க ஸோ அங்கே போனோம் அப்படின்னா உயிரோடு அது என்னென்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது அதோட பிஹேவியர் என்ன எல்லாமே வந்து நம்ம ஜூவில் பார்த்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஜிராஃபி எலஃபேன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம லயன் அதுக்கப்புறம் டைகர் இது எல்லாமே வந்து ஜூவில் அந்த கூண்டில் அடைச்சி வச்சு தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பார்க்க சான்ஸே இல்லை ஸ்டில் இட்ஸ் அ குரியல் ப்ராக்டிஸாக இருந்தாலும் நிறைய விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அது உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜூ வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்டாக ஹியூமன்ஸ்க்கும் ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கீ ஸோ கீ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த வார்த்தையை சொல்லுது பொட்டானிக்கல் கீ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு புஷ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி என்ன அப்படின்னா வந்து மேஸ் த திங்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம் பற்றி டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கிட்ட நிறைய ஸ்பெசிமன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில் எந்த ஸ்பெசிமனோட ஒத்து போகுது அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நம்மளே படிச்சுக்கிறது தான் வந்து கீ ஸோ கீ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து நம்மளே வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஒரு புக் இருக்குது புக் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த விஷயம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தேடி எடுத்து அதை கம்பேர் பண்ணி கையில் வச்சு படிச்சுப்போம் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ராக்டிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு டாக்டர் ஆகி டா எம்பிபிஎஸ் சீட் நம்ம ஹோல்ட் பண்ண பிறகு நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து போன் செட் வாங்குவோம் ஸோ போன் செட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் தான் ஒரு முழு எலும்பு குண்டுன்னு வச்சுப்போமே ஸோ அந்த போன் செட் வாங்கி அதோட சின்ன சின்ன அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கர்வ்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு அனாடமிக் ஃபிசியாலஜியும் வந்து பார்த்து படித்து தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண போகிறோம் தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கீ ஸோ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் டு சே இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ கீ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அ டாக்ஸோனமிக்கல் ஏட் யூஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ அந்த கீயில் ஒரு ஸ்பீஷியஸ் பற்றியான முழு டீட்டெயில்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட மொத்தமே இது இப்படி தான் இருக்கும் அதோட மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் பிஹேவியரல் கேரக்டர் அப்படி தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஆல் த செல்லுலர் டீட்டெயில்ஸ் முதல் கொண்டு அதில் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம பார்த்து இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதில் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறது தான் வந்து கீ ஸோ எஸ் ஸோ கீழே கான்ட்ராஸ்டிங் பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கோனிஃபரஸ்ட்ரியும் ஹைபிஸ்கஸும் எடுத்துப்போம் இப்போ கோனிஃபரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அதுவும் நம்மளோட செம்பருத்தி செடியும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தோட மார்ஃபாலஜி அந்த உருவமே தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கீழே மேக்ஸை ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம எது அப்படின்னு கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கீயோட முக்கியமான எலமெண்ட் ஸோ இது பேர் கப்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கப்பல் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டுபிடிச்சது <laughs> இட்ஸ் ராங் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அது கரெக்டாக இருந்தால் அதுதான் அக்செப்டட் இன்னொன்று ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு பேசிக்காக ஒரு பிளே திங் மாதிரி ஸோ இதுதான் கீ ஸோ கீழே முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கப்லெட் ஸோ ஒரு பேர் இருக்கும் அது பேர் கப்லெட் லீட் அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளை ஆன்சர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போதோ அதுதான் லீட் ஸோ எஸ் நம்ம அஞ்சு விஷயம் பார்த்துட்டோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹெர்பேரியம் பொட்டானிக்கல் கார்டன் மியூசியம் அதுக்கப்புறமாட்டுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து கீ அதுக்கு முன்னாடி ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயமே Oh, kind of the taxonomical age, it is useful to us to uh, classify the species and also used to learn about the species. So, this is the most important thing to
so yes idoda nam class mudiyudhu as i say do your best one day will be yours so ungaloda best eno adu kuduthirunga oru naal neenga nenichadha vida serappa amiyum so yes idoda nam class mudiyudhu subscribe pannadhavanga subscribe pannikonga bell icon click pannirunga then na upload panna udane ungalku vandu notification kaatum so you can easily go through with it ena thevalama wait panna thevalla engiyu theda thevalla so i hope இந்த கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட நம்ம சாப்டர் ஒன் கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறோம் ஸோ சாப்டர் டூவில் அஞ்சு கிங்டம் பற்றியும் தனித்தனியாக வித் ஆல் த பிக்டோகிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனோட நான் வந்து கிளாஸ் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் தட் ஸோ எஸ் காய்ஸ் இது டவுட்ஸ் இருந்தது ஆர் எனி கொரிஸ் ஆர் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜென்ரலி ஆர் ஃப்ரேங்க்லி யூ கேன் கமெண்ட் மீ ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஐ ஆம் ரெடி டு ஆல்வேஸ் டு ரிப்ளை டு யுவர் கமெண்ட் So yes, so this is the class. So keep learning, keep sharing, keep sharing with friends. So by the way, if you have any knowledge and grasp it, this is the best help you can do for them. So yes guys, this is the class. Thank you, we'll see you in the next video.